হ্যালো স্টুডেন্টস আইকন টিউটোরিয়াল সব পক্ষ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা পদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় অধ্যায়ের একটি সৃজনশীল প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব দেখো উদ্দীপকটি আমি করছি আনিস তার এয়ারগান দিয়ে জিরো গ্রাম ভরের একটি গুলি ছুঁড়ে দেখল এটি একটি গর্তের মধ্যে জিরো সেন্টিমিটার ঢুকে আছে গুলিটি প্রায় পাঁচশো মিটার পার সেকেন্ড বেগে ছুঁড়ে গিয়েছিল আনিস লক্ষ্য করলো বন্দুকটিও প্রায় পঞ্চাশ মিটার পার সেকেন্ড বেগে পিছন দিকে ধাক্কা দিয়েছিল এটা হলো উদ্দীপকটা খ নম্বর হলো গুলিটি কত ভর বেগে গাছে আঘাত হেনেছিল এটা হলো খ নম্বর প্রশ্ন ঘ নম্বর হলো বাধাদানকারী বলের মান নির্ণয় করো ঘ নম্বর হলো ঘটনাটি নিউটনের কোন সূত্র দ্বারা সমর্থিত এবং কীভাবে বুঝিয়ে লিখ তো আমরা খ নম্বরটা থেকে শুরু করব খ নম্বর প্রশ্নটা হলো দেখো খ নম্বর প্রশ্ন বলছে কত ভর বেগে আঘাত হেনেছিল আচ্ছা যাই হোক ভরবেগ মানে ভর গুণন বেগ তাই না ভর এবং বেগের গুণফলটাই হলো ভরবেগ তো গুলিটির ভর কত ছিল দেখো ভর এম সমান ছিল জিরো গ্রাম এটাকে আমি যদি কেজি করি এক হাজার দিয়ে ভাগ হবে ঠিক আছে জিরো পয়েন্ট জিরো 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 ফাইভ হবে এত কেজি হলো এটা হলো ভর বেগটা দেখো বেগ ভি কত আছে বেগ ভি এত কত গুলিটি না বেগটা হলো পাঁচশো মিটার পার সেকেন্ড পাঁচশো মিটার পার সেকেন্ড এটা হলো বেগ ঠিক আছে তাহলে ভরবেগ কথা হবে ভরবেগ পি সমান কি হবে এম ভি এম এর মান হলো জিরো পয়েন্ট জিরো 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 ফাইভ আচ্ছা গুণ করো জিরো আচ্ছা ভরবেগের একক কি হবে ভর এবং বেগ তাই না ভরের একক কেজি বেগের একক হলো মিটার পার সেকেন্ড তাহলে পুরো ভরবেগের একক হলো কেজি মিটার পার তাহলে গুলিটি কত ভর বেগে গাছে আঘাত এনেছিল গুলিটি এত ভর বেগে জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ কেজি মিটার পার সেকেন্ড ভর বেগে গাছে আঘাত এনেছিল ঠিক আছে আচ্ছা দেখো এখন আমরা গণম্বরে যাব বাধাদানকারী বলের মান নির্ণয় করো ঠিক আছে গণম্বরে বলছে যে বাধাদানকারী বলের মান নির্ণয় করো তো বাধাদানকারী বলের মান এফ সমান কি এম এ তাই না এম এর মানটা দেওয়া আছে এম এর মান আমরা অলরেডি পেয়ে গেছি তাই না এ এর মানটা বাড়ি করতে হবে তরণটা বের করতে হবে তো তরণটা আমরা কীভাবে বের করবো দেখো তরণ বাড়ি করতে গেলে এখানে আসা আমি এখানে গণম্বর দিই তাহলে ইউ আদি বেগ দেখো আদি বেগ হইলো পাঁচশো মিটার পার সেকেন্ড গুলিটির আদি বেগ কত শেষ বেগ কিন্তু জিরো কেন দেখো এখানে থেমে গেছিল ঢুকে আর ঢুকে আসে যে গর্তের মধ্যে এত সেন্টিমিটার ঢুকে ঢুকে আসে মানে ওখানে কিন্তু থেমে আসে গর্তের মধ্যে ঢুকে থেমে আসে ঠিক আছে এই জন্য শেষ বেগটা জিরো আচ্ছা দূরত্ব অতিক্রান্ত দূরত্ব এস এর মানটা দেখো জিরো পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার এটাকে মিটার করলে একশো দিয়ে ভাগ হবে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ এত মিটার হয়ে গেল ঠিক আছে এত আর এ সমান হোয়াট এটা আমরা বাইর করব ঠিক আছে তাহলে আমরা জানি ভি স্কোয়ার সমান ভি স্কোয়ার সমান কত ইউ স্কোয়ার প্লাস টু এস ভির মান কত জিরো স্কোয়ার ইউ এর মান কত পাঁচশো আর টু এ এস এর মান কত জিরো জিরো ফাইভ তাহলে কথা হয় দেখো জিরো পাঁচশোর উপরে স্কোয়ার হলে কথা হয় পঁচিশ দিয়ে সাইডটা শূন্য দিই আচ্ছা দুই দিয়ে এটাকে গুণ করো জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান এ এইটা হবে ঠিক আছে এখানে পক্ষান্তর করি মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান এ সমান এইটা হলো তাহলে এ সমান কথা হইল এইটা উপরে গেল মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ানটা নিচে আসলো তাহলে এ সমান কথা হবে আচ্ছা এটা মাইনাস সামনে আসবে টু পয়েন্ট ফাইভ টু পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পর সেভেন মিটার পার সেভেন স্কোয়ার ঠিক আছে আমরা গ নম্বরটা করতেছি তাই না এটা কী বার হইলো এ বার হইলো তরণ অত বাধা দানকারী বলের মানে এফ সমান কি এম এফ সমান এম এ আচ্ছা এখানে একটা জিনিস মনে রাখো তরণ কিন্তু এখানে মাইনাস আসছে কেন যেহেতু এটা মন্দন বেগ এখানে কমে এই জন্য কিন্তু মাইনাস আসছে ঠিক আছে কিন্তু আমরা এখানে কিন্তু আর ওই মাইনাসটা ব্যবহার করবো না এম এর মানটা আমাদের কথা দেখো তো জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ আর এর মানটা এটা টু পয়েন্ট ফাইভ গুণন টেন টু দি পার সেভেন ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ গুণন টেন টেন টু দি পার ফাইভ তাই না এফ এত নিউটন এত বল যেহেতু বলের একক কি নিউটন কি বোঝা গেছে 
তাহলে আমরা বাধা দানকারী বলের মান নির্ণয় করতে পারলাম নাকি এটা খুব ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক কিন্তু ঘ নম্বরটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এখন আমাদের ঘ নম্বর কি বলছে দেখো ঘটনাটি নিউটনের কোন সূত্র দ্বারা সমর্থিত এবং কিভাবে বুঝিয়ে লিখো আচ্ছা এখানে ঘটনা বলতে কোনটা বুঝাচ্ছে দেখো এই যে আনিজ লক্ষ্য করলো বন্দুকটিও প্রায় এত বেগে পেছন দিকে ধাক্কা দিয়েছিল এটা মানে গুলিটা সামনের দিকে বের হয়ে গেল আর বন্দুকটা পিছন দিকে ধাক্কা দিল এটা আসলে নিউটনের তৃতীয় সূত্র দ্বারা সমর্থিত নিউটনের তৃতীয় সূত্রটা কি প্রত্যেক ক্রিয়ারই একটি সমানও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে যখন বন্দুক দিয়ে গুলি সরা হয় গুলি করা হয় তখন বন্দুক কিন্তু গুলিটিকে ধাক্কা দেয় বোঝা গেছে বন্দুক কী করে গুলিটিকে ধাক্কা দেয় ধাক্কা দেওয়ার ফলে গুলিটা সামনের দিকে বের হয়ে যায় কিন্তু গুলিটা যখন বন্দুক যখন গুলিকে ধাক্কা দেয় গুলিও তখন বন্দুককে উল্টা দিকে ধাক্কা দেয় এবং সমান ভর বেগে ধাক্কা দেয় সমান বেগে না কিন্তু সমান ভর বেগে তাহলে গুলি যত ভর বেগে সামনের দিকে যাবে বন্দুকও কিন্তু তত ভর বেগে পিছনের দিকে যাবে তোমরা লক্ষ্য করো ছ নম্বরে আমরা গুলির ভর বেগটা কিন্তু পেয়েছি তাই না এখন বন্দুকের ভর বেগটা কত দেখো বন্দুকের ভর বেগটা আমরা ঘ নম্বরে যদি বন্দুকের ভর বেগটা বের করি তাহলে দেখবা যে দুইটার ভর বেগ কিন্তু সমান হবে ঠিক আছে বন্দুকের ভরটা কত বন্দুকের ভর কি দেওয়া আছে প্রশ্নে আমাদের না বন্দুকের ভর যেহেতু দেওয়া নেই তাহলে এখানে ভর বেগ আমরা বের করতে পারবো না এখানে বের করার কোনো প্রয়োজনও নেই জাস্ট ঘটনাটি তোমাদেরকে বুঝিয়ে লিখতে হবে মানে ব্যাখ্যা করতে হবে যদি গুলির ভরটা দেওয়া থাকতো সরি বন্দুকের ভরটা দেওয়া থাকতো বন্দুকের বেগ কিন্তু দেওয়া আছে বন্দুকের বেগ কিন্তু দেওয়া আছে তাহলে আমরা বন্দুকের ভর বেগটা বের করতাম করে দেখতাম যে গুলির ভর বেগ যত গুলি যত ভর বেগে সামনের দিকে যাচ্ছে বন্দুক ঠিক তত ভর বেগে পিছনের দিকে যাচ্ছে কি বোঝা গেছে তাহলে এটা এই যে ঘ নম্বর প্রশ্নটা বলছে যে নিউটনের কোন সূত্র দ্বারা সমর্থিত এটা হলো নিউটনের তৃতীয় সূত্র দ্বারা সমর্থিত এটার ব্যাখ্যা কি ব্যাখ্যা হইলো গুলি যত ভর বেগে সামনের দিকে যাবে বন্দুক তত ভর বেগে পিছনের দিকে ধাক্কা মারবে পিছনের দিকে যাবে মানে বন্দুকগুলিকে সামনের দিকে ধাক্কা দিবে আর গুলি কিন্তু বন্দুককে পিছনের দিকে ধাক্কা দিবে কি বিষয়টা কি ক্লিয়ার ঠিক আছে